Na pewno już się z tym spotkaliście. Joy-Con Switchu hacze się, przeskakuje. Kiedy już jesteś na samym końcu wyczerpującej planszy, Mario spada w przepaść i musisz całą batalię zaczynać od samego początku. Wszystko przez tego Joya. Nie znasz tego? Nie przejmuj się. Jak masz Switcha, to pewnie wkrótce się przekonasz, co to znaczy. Problem z tym dryfującym Joyem tkwi w tym małym zbuju zwany analogiem. Całe szczęście to nie koniec świata, bo można sobie z tym poradzić i dzisiaj pokażę wam, jak ja sobie poradziłam. Może to komuś pomoże, może, może się przyda. Ten analog można wymienić, albo można go odświeżyć i jedno i drugie pokażę, ale niezależnie co będziecie chcieli zrobić, to tak czy siak trzeba najpierw rozkręcić obudowę. A już tutaj zaczynają się pierwsze schody, bo żeby rozkręcić obudowę, niestety jest potrzebny specjalny śrubokręcik, który ma trójramienną gwiazdkę, ale tutaj z pomocą przychodzi nam zestaw, który można sobie kupić, czyli element wymienny i dodatkowo są dołączone dwa śrubokręty, co naprawdę ratuje nam życie. Po wykręceniu wszystkich czterech śrubek z obudowy trzeba teraz bardzo uważać przy otwieraniu, żeby nie uszkodzić taśm do przycisków bocznych. Potem trzeba wyciągnąć baterię i tu jest taki mały mek, bo ona jest przyklejona, więc nie jest to takie hopsiu, ale jak wiemy, że jest przyklejona, to już można sobie dać radę. Dobrze byłoby tą baterię odłączyć. Można też pracować na podłączonej baterii, aczkolwiek wtedy trzeba być dużo bardziej ostrożnym. Teraz musimy wykręcić kolejne śrubki, prawą dolną i lewą górną. I już prawie dochodzimy do serca Joycona. Tutaj też trzeba uważać ze zdejmowaniem tej części, bo tutaj jest taśma podłączająca jeden z przycisków górnych. A teraz już zaczyna się zabawa z odłączaniem taśm. Większa zabawa jest potem z podłączaniem tych taśm. Ciekawe jest to, że w zasadzie niemalże każda taśma ma inny system podłączenia, ale myślę, że to nie stanowi większego problemu. Odłączamy. Po odłączeniu oczywistych taśm zostaje nam jeszcze taśma do przycisku plus minus w zależności, którego Joya rozbieracie. I teraz już możemy wykręcić analoga. Jest on przykręcony na dwie śrubki. I również jest podłączony taśmą którą łatwiej było mi odpiąć, kiedy wyciągnąłem już tego analoga ze swojego miejsca. Naokoło jest taka gumeczka, uszczelka, o której musicie pamiętać i ona musi wrócić na miejsce w taki sposób, w jaki była położona. No i tak wygląda ten mały zbój, który robi nam najwięcej problemu. W późniejszej części filmu pokażę Wam, jak można obejść się bez wymiany, tylko oczyścić. No a teraz w zasadzie robimy wszystko w drugą stronę, czyli wkładamy analoga na miejsce, trzeba go podłączyć, podłączyć całą resztę taśm, śrubki odpowiednio poprzykręcać. I jest w tym też troszeczkę zabawy, bo są to malutkie elementy i trzeba każdy, każdą taśmę wprowadzić na miejsce, ale da się to zrobić bez rzucenia joyconem o ścianę. Kiedy już wszystkie taśmy są podłączane, warto jest sprawdzić, czy faktycznie są podłączone i czy Joy działa. Wystarczy przycisnąć jeden z przycisków bocznych. Jeżeli światełka zaczną mrugać, to znaczy, że wszystko jest ok i można przykręcać. Szkoda przykręcać i potem sprawdzać i znowu rozkręcać. Więc warto na tym etapie sprawdzić, czy wszystko było dobrze podłączone. Baterię odkładam na miejsce, nie przyklejam jej, te taśmy tam nadal są, więc ona będzie się dobrze trzymała. Po skręceniu całego Joya dobrze jest go skalibrować na switchu, sprawdzić czy wszystko działa właściwie i cieszyć się już tylko udaną grą i przechodzeniem Maria bez większych problemów. Teraz jeszcze pokażę Wam jak wyczyścić analoga. Tutaj wystarczy rozgiąć blaszki, trzeba uważać, żeby nie połamać, bo jest taka możliwość. Jest w środku sprężynka, też uważajcie jak będziecie otwierać, żeby wam nie wyskoczyła, bo to też mała rozrabiara jest. I tutaj jak widzicie są takie czarne miejsca, które należy oczyścić z zabrudzeń, z grafitu. Można to zrobić delikatnie pateczkiem kosmetycznym nasączonym alkoholem. Tutaj nie można dociskać tych miejsc, to trzeba bardzo delikatnie po wierzchu zrobić, żeby nie uszkodzić tych elementów. Jak pateczek jest już czysty, jeżeli widać pod światło, że nie ma żadnych zabrudzeń, że powierzchnia jest gładka, można z powrotem złożyć urządzonko, pozaginąć blaszki i zamontować do 
Joycona i cieszyć się sprawnym Joyem. Albo odłożyć na później na, w rezerwie, gdyby coś znowu się w jakimś innym Joyconie uszkodziło. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny i ktoś z niego skorzysta. I jak tak, to dajcie znać, czy, czy wam się też udało i czy wasze Joye pracują teraz tak, jak powinny pracować. Pozdrawiam ciepło i do następnego filmiku. Pa!